Con Saverio Camilli, allora sei stato eletto il miglior giocatore del Grosseto del settimo turno dalla stampa specializzata su Grosseto Sport, eh, sei vicinissimo alla vita della graduatoria, ti voglio chiedere, allora sei al massimo della forma stagionale? No, sicuramente, eh, domenica è andata bene, eh, ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i ragazzi perché anche nonostante periodo un po' dove magari le prestazioni vogliono meno, però mi hanno sempre fatto sentire importante e la fiducia anche dei compagni è fondamentale e quindi ringrazio soprattutto loro. Ascolta, sei uno dei giocatori più presenti, ma uno dei giocatori che è in grado di ricoprire più ruoli. Ora, con... dal tuo punto di vista, hai cambiato qualche cosa? Avete l'arma di poter cambiare dal 4-4-2 al 4-3-3 a una delle vostre armi vincenti? No, sicuramente posso ricoprire più ruoli, quello sì, però non lo so, sono scelte che poi farà il mister e io mi posso adattare sia a fare l'interno di centrocampo con l'esterno su un 4-8-2 o come domenica esterno d'attacco, quindi poi queste sono valutazioni che farà il mister. Abbiamo parlato della Pro Livorno come un possibile banco di prova, avete nettamente meritato la vittoria, nonostante il risultato che sia stato solo di 1-0. Fino a questo punto non si è trovata una vera avversaria del Grosseto, è davvero quindi la squadra bianco-rossa ad essere la corazzata del girone. Vi sentite oramai maturi, pronti per essere la squadra da battere? Ma sicuramente domenica sono, eh, abbiamo fatto la partita migliore dall'inizio stagione, sia in fase difensiva che davanti, eravamo compatti, ripartivamo bene, quindi domenica è stata importante per noi contro una squadra molto ben organizzata. E penso che in questo mese di novembre noi ci giocheremo tanto perché andiamo a affrontare partite come le trasferte a Fucecchi, a San Mignato, poi in Coppa con Montecadini e domenica stessa in casa con il Castel Frentino che non sarà semplice e quindi penso che in questo mese di novembre ci dirà tanto. Allora, grazie mille e bocca al lupo continua così. Grazie mille a voi.